Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Parteifreunde, ich kandidiere heute für dieses, einer der wichtigsten Ämter der CDU Neukölln, die sie zu besetzen hat. Mir ist bewusst und ich bin mir auch klar darüber, dass dies eine große Verantwortung voraussetzt zum Wohle des Bezirks, der Bürgerinnen und Bürger und auch der Partei. Kurz zu meiner Person. Ich bin 36 Jahre alt, glücklich mit meiner wunderbaren Frau Karin verheiratet und ich habe einen fantastischen zweieinhalbjährigen Sohn, Julian. Von Hause aus bin ich Diplom-Verwaltungswirt und habe ein Erweiterungsstudium zum Verwaltungsbetriebswirten abgelegt. Kurz nach meinem Studium hatte ich sehr früh eine große Chance, im Leitungsbereich der Senatsverwaltung für Wirtschaft meine berufliche Entwicklung in verantwortungsvoller Position zu gewinnen. Und ihr wisst auch, dass Wolfgang Barnona einer derjenigen war, die maßgeblich dazu beigetragen haben. In der Pressestelle konnte ich intensive Erfahrungen sammeln und als persönlicher Leitungsreferent beim Wirtschaftsstaatssekretär in sehr verantwortungsvoller Tätigkeit arbeiten. Heute bin ich verantwortlich, eben auch in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, für die Berliner Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner, für die Finanzierung des Standortmarketings und seit seinem Entstehen für das Business Location Center ein Informationsinstrument und Akquiseinstrument für Investoren. Seit 1999 bin ich jetzt Bezirksverordneter in der BVV, ich war Vorsitzender vom Wirtschaftsausschuss und wurde unter Lothar Tietz stellvertretender Vorsitzender der Fraktion. Nach seinem Tod arbeitete ich eng mit Dr. Robin Junke zusammen und hatte da die Gelegenheit, sehr, sehr viele wichtige Erfahrungen zu sammeln und einiges zu lernen von ihm. 2006 durfte ich das ehrenvolle Amt des Fraktionsvorsitzenden in der BVV Neukölln bekleiden und habe im Juli diesen Jahres der Fraktion zugunsten der Fraktion und im Wissen auch um meine Kandidatur für dieses Amt nicht nochmal kandidiert. Die Fraktion hat viele Initiativen vorgebracht, die unsere Rolle als stärkste Oppositionsfraktion auch in der BVV sehr deutlich gemacht hat. Unsere Themen wurden stets breit in der Presse aufgenommen. Viele Berichte und Veröffentlichungen konnten wir erarbeiten und damit gemeinsam für die Ziele und Positionen unserer Partei einzustehen. Natürlich nicht immer erfolgreich durchzusetzen, aber das ist als Opposition so. Aber ich denke im Vergleich zu den anderen Fraktionen, übrigens nicht nur innerhalb der BVV, sondern auch innerhalb oder außerhalb von äh, anderen Bezirksverordnetenversammlungen, haben wir einen sehr, sehr guten Job gemacht und der Output hatte stets eine sehr hohe Qualität in der Erarbeitung und auch in der Kommunikation. Viele Themen, liebe Freunde, angefangen von der großen Debatte jetzt aktuell zum Thema Wohnungsbordelle, zum Thema Kita-Eigenbetrieb, die großen Debatten der rot-rot-grünen Koalition im Bezirk um diese ganzen verkehrspolitischen Themen Karl-Marx-Straße, äh, Hermannplatz, Böhmische Dorf äh, und so weiter sind äh, Anstoß gewesen, uns äh, dort entsprechend zu positionieren. Das Thema Jugendqualität, Jugendkriminalität hat einen sehr großen äh, und breiten Diskussionsraum eingenommen. Die isolate Lage der Schulpolitik, wir erinnern uns alle an das Thema Rüdli, an diesen Rüdli-Skandal, wo auch der SPD Schulstadtrat versagt hat und das Ganze deckeln wollte und natürlich die integrationspolitischen Themen, die für uns ganz, ganz wichtig oben stehen, weil wir einen unheimlich hohen Ausländeranteil haben und in irgendeiner Form damit natürlich im Sinne des Bezirks auch umgehen müssen. Ich kann mit Stolz sagen, dass die CDU-Fraktion sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren gearbeitet und dass ich meinen Teil dazu beitragen durfte. Die Fraktion ist ein Team gewesen, oder ist es nach wie vor, was gemeinsam an der Erarbeitung von diesen Inhalten gearbeitet hat und auch zusammengestanden hat. Liebe Freunde, ihr wisst, dass der Bezirk Neukölln mit vielen Problemen und Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Geprägt ist von hoher Arbeitslosigkeit, sozialen Verwerfungen, Problemen der Integration und strukturellen Defiziten. Auch die aktuelle Wirtschaftskrise 
Es geht nicht an dem Bezirk vorbei. Viele Menschen spüren das, viele Menschen sind von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen. Und auch hier gilt es, unsere Arbeit zu tun. Aber es ist, nicht, es ist nur eine Binsenweisheit, dass der Bezirk neben den so oft genannten negativen Medienberichterstattungen wie Endstation Neukölln oder das Schmuddelkind von Berlin natürlich bei weitem äh, nicht so schlecht dasteht und unzählige Attraktionen und versteckte Nischen bietet, die auch den Bezirk liebenswert machen und vor allen Dingen lebenswert machen, attraktiv machen für Familien, attraktiv machen für kreative Existenzgründer, Studenten und so weiter. Wir haben einen wunderbaren Bezirk eben für eine Vielzahl der Menschen, die gerne hier im Bezirk leben. Die Aufgabe des Bezirksamtes ist es, dem Problem zu entgegnen und im Wettstreit mit den anderen Fraktionen, im Wettstreit mit den anderen Parteien, die besten Lösungen zu erarbeiten, für die besten Lösungen zu kämpfen. Der CDU kommt hier eine ganz besondere Rolle bei, denn sie kann wesentlichen Einfluss über das Bezirksamt, über seine Bezirksamtsmitglieder geltend machen. Und das ist für unsere Partei ein riesengroßer Vorteil. Liebe Freunde, die Abteilung Bürgerdienste und Gesundheit bietet einen breiten Gestaltungsrahmen, den ich intensiv nutzen will. Ich sehe meine zukünftigen Schwerpunkte in der Arbeit, insbesondere in der Neukonzeption des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, sowie den Kinder- und Jugendschutz weiter zu forcieren. Die enge Ko Kooperation mit dem Gesundheitsnetzwerk äh, Vivantes, die Situation der gesundheitlichen äh, Unterstützung in Neukölln zu verbessern, der gesundheitlichen Versorgung in Neukölln zu verbessern, Stichwort erste Abwanderung und auch natürlich, das sind nur einige wenige Beispiele, das Thema der Hygienemedizin, nämlich die Vorbereitung auf mögliche Pandemien, die wir uns im Herbst dann mit zumindest befassen müssen, denn das kann, denn das kann auf uns zukommen. Zum Bereich der Bürgerdienste ist mir vor allem die Transparenz und die Information der Menschen wichtig. Sicherheit in den Bürgerämtern ist ein wichtiges Thema und eine Qualitätsoffensive im Hinblick auf die Freundlichkeit, Fortbildungsmöglichkeiten, Fremdsprachen, Kompetenz zu erlangen, die, Konflikt, die Konfliktbewältigung und natürlich auch die Serviceorientierung zu erhöhen. Sehr geehrte Damen und Herren, das sind nur einige wenige Punkte, was angepackt werden kann und was angepackt werden muss. Die Maximen in unserem Wahlprogramm, Kinder und Familien zu unterstützen, bei Fehlentwicklung mit aller Kraft dagegen zu kämpfen und im Zweifel auch Repressionen auszuüben, zum Wohle der Kinder, zum Wohle der Familien, ist Antriebsfeder meines politischen Handelns. Das Bündnis von, für Familie, was wir in unserem Wahlprogramm aufgesetzt haben als Forderung, ist bisher eine politische Forderung geblieben. Ich will dazu beitragen, das in die Tat umzusetzen. Wir haben klar, klar gesagt, was zu tun ist gegenüber Eltern, die, ihren, die ihrer Erziehungsverantwortung nicht gerecht werden können oder nicht gerecht werden wollen. Hier müssen Jugendamt und Gesundheitsamt im Sinne des Kindeswohls eingreifen, die Erstkontakte zu Neugeborenen, eine Zentrale Forderung in diesem Bereich müssen auch in Neukölln persönlich und nicht per Brief oder anonym in irgendeiner Weise erfolgen. Die aktuelle Gesetzesinitiative in diesem Bereich, liebe Freunde, ist vom Senat bei weitem nicht ausreichend. Der Rückzug von vielen Eltern aus ihrer Erziehungsverantwortung darf sich der Staat nicht anschließen. Wir haben also die Aufgabe, intensiv und präventiv dort vorzugehen. Gewalt- und Drogenprobleme muss durch Aufklärung entgegengewirkt werden. Grenzen sind deutlich aufzuzeigen. Die bisher freiwilligen Vorsorgeuntersuchungen von Kindern im Vorschulalter müssen zur Pflicht gemacht werden. Auch das ist eine ganz zentrale Forderung. Wenn dieser Pflicht nicht nachgekommen wird, Verwahrlosung und Misshandlung durch die Erziehungsberechtigten vorliegen, muss es möglich sein, auch das Kindergeld zu streichen. Auch das ist keine Forderung von Heinz Buschkowski, keine Forderung von Michael Müller aus der SPD. Das ist eine originäre Forderung der CDU, der auch der CDU Neukölln, denn sie steht in unserem Wahlprogramm. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich traue mir diese Aufgabe zu und bin überzeugt, dass ich in der Lage bin, 
mich intensiv den Themen und Fragestellungen zum Wohle des Bezirks, zum Wohle der Menschen auseinanderzusetzen und gemeinsam mit der Partei und der Fraktion unsere Ziele und Schwerpunkte zu erreichen. Ich bitte um eure Unterstützung und danke euch herzlich.